we were studying about momentum right just to give you a brief recall what was momentum all about so momentum is the quantity of motion contained in a body and how do we calculate momentum mass into velocity simple formula hai definition simple hai agar koi body jiska kuch har ek body ka certain mass hota hai theek hai agar wo kuch certain velocity chal rahi hai to motion apne andar contain karti hai to wo kitne amount mein motion contain karti hai usi ko momentum bolte hain jisko kal pura last class mein example ke sath aapko maine bataya tha ki bullet ho 1 gram ki theek hai aur usme एक ग्राम की बुलेट हो और उसमें मोशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है और ट्रेन अगर भले ही एक मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चले लेकिन उसमें मास इतना ज्यादा होता है इसीलिए क्वांटिटी ऑफ मोशन उसमें भी बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन एंड इट इज कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद दी वेलॉसिटी इंस्टेंटेनियस वेलॉसिटी ठीक है हाउ डू वी रिप्रेजेंट मोमेंटम मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्फाबेट पी से पी इज इक्वल्स टू एम so this was it we can ha humne jo miss kiya tha usse pad sakte hain newtons second law of motion audible aur screen to dikh rahi hai na uh, good evening sir nahi aata sir wo kisi bhi class mein okay beta devika thank you uh, good evening prasanna okay so we can start with newtons laws of motion second law of motion sorry <coughs> uh, read carefully first of all of you oh, what does the newton second law of motion even state hai na first just read out the rate of change of momentum of a body the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body and changes and change take place in the direction of the applied force now this is some very much complex definition now you will you will find this is a very complex definition but uh, i'll simplify this for you don't worry this this uh, second law of motion is directly related with the momentum that is why i uh, make you understand momentum before starting with this newton second law of motion ab jab aapko momentum aata hai to aap relate kar payenge acche se na now you can relate better with the newton second law of motion so imagine uh, we all know that it is confirmed that you need mass of the object as well as the velocity to calculate the quantity of motion contained in it okay so if i say that a force of same magnitude is applied on two bodies okay one body is light in weight and the other body is heavy okay and for the same interval of time you can take this example which we took in last class theek hai ki tennis ki ball hai there is one uh, tennis ball and one basketball ball so both the body one bo one ball is heavier and bigger and the uh, tennis ball is smaller and lighter so i am applying same force dono par same force laga raha hu same interval of time ke liye okay applying same force on both of them for the same interval of time now what did you observe in that you observe that both the bodies acquire the same momentum at the end of the total time interval ye observe kiya tha na ki momentum which they acquired was same because the heavier body has had the uh, lower velocity and the lighter body had the greater velocity if applied by the same force theek hai same force the hoge ek heavy hai body ek light ek light hai to dono jo velocity acquire karenge usme change aayega so that unka momentum constant rahe end mein momentum dono ka constant rehta hai agar aap same force dono par apply karenge to theek hai अब ये बात आपको क्लियर है जो अब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि उसका मोमेंटम किसके इक्वल करना है हमें लाइट बॉडी के जिसकी क्या है मास कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो वो इक्वल हो पाएगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओके सो वॉट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस फ्रॉम फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ से कैसे कनेक्ट करना चाह रहा हूं मैं दिस इज कनेक्टेड टू न्यूटन सेकेंड लॉ बिकॉज द सेम फोर्स फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम कॉज इज द सेम चेंज इन मोमेंटम for uh, the, the bodies of two different masses do you understand we are applying the same force and for same interval of time and that is causing the same change in momentum for both the bodies and that too the bodies are having different mass same force lagaya humne jo main aapko conclusion bata raha tha <coughs> so if we talk about change in momentum ab dekho if we talk about change in momentum 
I don't know if you are understanding or not. Because I'm not writing anything. I'm just explaining now. So I have a doubt that sometimes, sometimes, are you guys even following? It's very simple. How do you connect? How do you connect? How do you connect? You have to connect it like this. What is change in momentum? Change in momentum. I have told you what I told you. It's momentum. change in momentum what is change in momentum how do you calculate it first of all the change in momentum is basically final p final final momentum minus initial momentum that is change ki change kisi bhi uh, quant physical quantity mein kaise nikalte ho final quant uh, final quantity minus initial quantity that is the change okay now momentum was mass into velocity so mass into final velocity v Minus initial velocity u will be the total change in momentum for object. That's how you calculate. Now what I'm saying that if I apply same force for same interval of time on two bodies which are having different masses, the change in momentum will be same in both of them. Why? Because because they will acquire velocities such that their net net change in momentum remains same that is the body which is lighter will acquire greater velocity and the body which is heavier will acquire somewhat lighter velocity so that at the end the net change in momentum for both of them remain constant <coughs> now what do you understand by this that the change in change in magnitude of momentum if we consider only change in magnitude of momentum if we are talking about mass and velocity so we are talking about magnitude abhi apna direction ki to baat nahi kari na momentum ke andar agar hum uske momentum hum calculate karte hain mass aur velocity se and i am playing with the mass and velocity only to main uske magnitude mein change dekh raha hu abhi maine velocity direction mein change nahi dekha hai theek hai so this is so if i say आप प्रूफ कैसे करोगे इफ आई से दैट यू यू हैव टू प्रूव दैट अ लार्ज फोर्स और अ फोर्स सिंपली इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोमेंटम टू टू चेंज द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम एंड कीपिंग द चेंज इन डायरेक्शन कांस्टेंट हाउ विल यू प्रूव दिस आई विल टेक एन एग्जांपल सपोज करो यू आर होल्डिंग अ स्टोन इन योर हैंड and uh, it, the stone is tied with a string theek hai ek stone aapne haath mein pakda hua hai aur usko aapne ek string se bandha hua hai aise aapko imagine karna hai bas and you are rotating that stone okay in a circular manner aapne kabhi kara hoga i guess hai na stone ko thread mein bandh ke aapne rotate kara hoga in matlab thread ko pakad ke aap stone ko rotate kar rahe ho hawa mein to wo kaisa path leta hai circular path leta hai i i hope you observe kiya hoga aapne ya shayad ye aapne kara hi hoga so in if dekho is example mein ho kya raha hai इस डायरेक्शन में सर्कुलर में क्योंकि घूम रहा है आपका स्टोन तो डायरेक्शन तो हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है बट आप क्या बोल सकते हो कि चेंज इन मैग्नीट्यूड हो रहा है क्या बोल सकते हो मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है भाई कितनी वेलोसिटी पे घुमाना है ये तो आपके हाथ में कंट्रोल है ना आपने कभी घुमाया होगा स्टोन को ऐसे ना बांध करके अगर आप देखो आप उसको तेज घुमाओगे तो वो तेज घूमेगा अब आप हाथ से कितनी फोर्स लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है तो मैं कह रहा हूँ कि आप हाथ से कॉन्स्टेंट फोर्स लगा रहे हो और तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमेगा सर्कल में अब क्योंकि आपका स्टोन सर्कल में घूमता है तो चेंज इन डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे हो रहा है आपको हमने समझाया था लास्ट क्लास में दैट द डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग वेन एवर पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर मोशन सो इन दिस केस आल्सो व्हेन यू आर होल्डिंग अ स्टोन टाइड विद स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड यू आर रोटेटिंग इन दी एयर द अमाउंट ऑफ फोर्स विच यू आर अप्लाइंग ऑन द स्टोन रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओके but since the stone is rotating in circular motion the direction is continuously changing but is the magnitude of the momentum changing no because you are applying constant force hence you can say that the force applied by you to rotate the stone 
causes only the change in the direction of motion and not the change in magnitude of uh, the magnitude of momentum basically i want to say the the force which you are applying is only causing change in the direction of the momentum and not in the magnitude of the momentum theek hai so you have to remember this that force is necessary for changing even the direction of momentum or the uh, even if the uh, magnitude is constant then also you require a force to change the direction of change in momentum theek hai without applying force you cannot change the direction of momentum for any particle okay and even if you want to keep the magnitude constant dekho there are two ways possible if you are applying force on a particle to change its momentum either you can change both the magnitude and the direction at the same time or if you want to keep the magnitude of the momentum constant and you just want to change the direction of the particle in that case also you require force it is it is also not possible without applying a force so what you have to remember is that the change in momentum be it of any kind change in momentum be it in the terms of magnitude or be it in the terms of direction it is only possible when you apply some external force theek hai agar aapko kisi particle ke momentum mein kisi bhi tarah ka change lana hai bhale hi magnitude mein lana ho ya direction mein lana ho ya magnitude aur direction dono mein lana ho uske liye force zaruri hi zaruri hai this is what you have to learn or understand or remember jo bhi aap samajhna chahu theek hai और इसका एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हो एक रोटेटिंग स्टोन वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट यू आर रोटेटिंग अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग है ना एंड यू आर होल्डिंग द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड यू आर रोटेटिंग द स्टोन नाउ इन दिस केस यू आर अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स इन रोटेटिंग द स्टोन ओके इफ यू अप्लाई मोर फोर्स ऑब्वियसली द स्टोन विल रोटेट रोटेट विद ग्रेटर वेलोसिटी बट इफ यू आर अप्लाइंग वन कांस्टेंट फोर्स एंड यू आर नॉट चेंजिंग इट देन व्हाट इज हैपनिंग विद द स्टोन द मोमेंटम ऑफ द स्टोन इज स्टिल चेंजिंग व्हाई बिकॉज़ द डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटीन्यूअसली and why the direction is changing because you are applying centripetal force theek hai up your hand is the cause for centripetal force which is uh, rotating the stone in the circle theek hai to without force na to aap momentum ka direction change kar sakte hain na hi aap momentum ka magnitude change kar sakte hain theek hai ye chhota sa conclusion aapko yaad rakhna hai isi ke upar newton ka second law hai theek hai ab par chalte hain second law ki taraf what is second law the, the second law is based on this conclusion only and the second law says that the rate of change of momentum of a body rate of change of momentum theek hai at what rate the momentum of a body is changing is directly proportional to the external force applied on the body is directly proportional to what external force applied on the body and it and the change in momentum takes place in the direction of applied force now this is very very important okay when i'm saying when i'm saying that uh, the direction of the momentum is changing so in what direction the momentum is changing it is changing only in the direction where uh, uh, along which you are applying the force theek hai aisa nahi ke if you are applying the force in uh, towards x axis and the direction um, uh, changed from uh, x axis to y axis initially the stone was going towards uh, moving uh, towards x axis and now suddenly it has started to move towards y axis that will not happen okay what will what will happen is the change will take place along the similar direction jis direction mein aapne force lagayi hai usi usi ke along change karega agar aapne aap y mein aapka stone ja raha tha y direction y axis ke along and aapne force kuch is tarah se lagayi that the force is directed towards x axis to aapka stone change karke y direction chhod karke x mein aa jayega theek hai to always jo direction mein change aata hai kisi bhi particle ke wo उसके अलोंग होता है जिसके अलोंग आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो ओके सो द चेंज इन द डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स ओके इफ योर एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स इज इन एक्स डायरेक्ट एक्स एक्सिस देन द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस इफ योर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज टुवर्ड्स वाई एक्सिस सो द पार्टिकल विल चेंज इट्स डायरेक्शन इन वाई एक्सिस ओनली ओके दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ व्हाट इज द क्रक्स the this law is about all about momentum and external force theek hai this law is all about what momentum and external force now you know what is momentum and you know what is external force now this law says the momentum of a body keeps keeps on changing yes it keeps on changing but why do it change it changes only because we apply external force kisi body ka momentum change hota hai ha hota hai 
क्यों होता है क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अप्लाई करते हैं और हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा उतना ज्यादा चेंज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है इफ यू इंक्रीज द फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ पार्टिकल देन इट्स मोमेंटम विल चेंज मोर ओके देन मोमेंटम इधर विल इंक्रीज और डिक्रीज दैट दैट विल डिपेंड कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो बट द चेंज विल बी प्रोपोर्शनल इफ यू आर अप्लाइंग मोर फोर्स मोर चेंज इन मोमेंटम ओके एंड द चेंज कैन बी इन टू वेज चेंज मोमेंटम में क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो दो तरह से चेंज हो सकता है बेटा या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा इधर द चेंज विल टेक प्लेस इन मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम और इन द डायरेक्शन ओके एंड फॉर बोथ द चेंजेस यू नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स द चेंज इज नॉट पॉसिबल ओके फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इफ यू आर अंडरस्टैंड व्हाई वी स्टडी न्यूटन सेकंड लॉ व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ जस्ट जस्ट टेल मी गुड इवनिंग बेटा अनुराग अभी आप लोगों को समझ में आया कि न्यूटन सेकंड लॉ का बेसिक मीनिंग है क्या कैसे मोमेंटम को और एक्सटर्नल फोर्स को रिलेट करा न्यूटन ने ठीक है ये समझ में आया आप लोगों को स्टोन वाला एग्जांपल कि डायरेक्ट मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट भी है तो भी हम डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स लगानी ही पड़ेगी क्विकली Prasanna is clear and Pratibha is clear. What about others? Malini, Deepika, आप लोगों ने सुना नहीं क्या? Okay, Malini is clear. Deepika, क्या हुआ बेटा इतना स्लो की रिप्लाई कर रहे हो आप जो नहीं समझ आया वो पार्ट बता दो मैं वो रिपीट कर दूंगा उसमें क्या है बट बेसिक डिटेल तो पता है ना आपको रिप्लाई तो करना ही है कम वॉट में यू हैव टू रिप्लाई ओके दीपिका दीपिका बोर्ड नहीं आज हाँ ओके आई गेस सत्यम इज ऑल्सो देयर वाओ सत्यम इतनी क्लास छोड़ने के बाद बेटा अचानक से आए क्या हुआ था आपको ओके okay, आगे बढ़ते हैं हम दीपिका नहीं रिप्लाई कर रही दैट मीन्स दैट मीन्स समथिंग दीपिका मैंने आपके लिए बहुत वेट कर लिया आई कैन नॉट वेट मोर ठीक है नाउ आई एम अज्यूमिंग आपको आ गया है चलिए <coughs> अभी आप ये फॉर्मूला देखिए एफ इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी एफ इज इक्वल्स टू एफ डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी यही पूरे Law this is the crux of the motion that the force, external force F, is directly proportional to change in momentum. I uh, just now I told you that the momentum is denoted by the alphabet P. So change in momentum, instantaneous changes, dP by dt. What we used to write, change in velocity, instantaneous change in velocity, dV by dt. Change in uh, <clears throat> displacement, dx by dt. Okay. So. If you remove this proportionality sign, you will place an equal to the force. So force is equal to instantaneous rate of change of momentum. This dP by dt means instantaneous rate of change of momentum. Okay, the direction of force is in the direction of change of momentum. This is what you have to remember. ठीक है ना? The direction of force is in the direction of the change of momentum. Okay, so if the momentum is the the direction of change of momentum is x-axis, so the force Uh, external applied force will also be in the direction of x axis but if the direction of the change of momentum is along y axis so the direction of external force will be along y axis theek hai na aapko bas ye dekhna hai ki change of momentum ho kis direction mein raha hai is direction mein change of momentum ho raha hoga theek hai usi direction mein external force bhi lag rahi hogi theek hai ya je ya aapko external force ki jo jo direction di ho उसी direction wohi direction aapko change in momentum ki bhi manni hai kyunki in dono ki direction same hi hoti hai kyunki 
ऑब्वियस ही बात है ना इट इज वेरी ऑब्वियस की चेंज इन मोमेंटम हो किसकी वजह से रहे फोर्स की वजह से तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा इफ द चेंज इन मोमेंटम इज अ रिजल्ट then it it is is due to what? It is due to to what external external applied applied force force so whatever the 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 direction of the external applied force will be the direction of of will be change in momentum this is what you have to keep in mind now they they have replaced P. They have replaced replaced P P and they have write P is equals to mv which is the formula of momentum P is momentum momentum is equals to mass multiplied with velocity ठीक है तो देखो उन्होंने P की जगह mv रख दिया है instead of P they have put mv now How will you differentiate two uh, quantities which are in multiplication? Chain rule, U in U B rule, है ना? You have studied U B rule. What what was U B rule? Keep one constant and differentiate the other. So if I am keeping V constant, I will differentiate U V D U by D T plus. Now if I'll keep I will keep U constant and I will differentiate U D V by D T. So that's what happened. They have first kept the velocity constant. Here, देखो. Velocity constant differentiating differentiating mass with respect to time. Now keeping mass constant differentiating velocity with respect to time by chain rule. This is by chain rule. अच्छा. This is chain rule. Now what is this? <laughs> if the velocity is constant, if the velocity is constant, velocity is not changing. Then dv by dt will be zero. This is dv by dt. This will be zero. If this will be zero, dv by dt relate with this equation. They go. They are saying velocity is constant, so dv by dt is zero. This term becomes zero. If this is zero, this whole terms becomes zero. Now force will be v dm by dt. जो कि उन्होंने लिखा है. Okay. Force क्या हो गया? अब इस केस में dv df is equal to v dm by dt. But if the mass is constant, if mass is not changing. और जनरली केसेस में मास ही कांस्टेंट मिलेगा आपको मोस्ट ऑफ द केसेस इन नीट एग्जाम मास विल बी कांस्टेंट मास ऑफ अ बॉडी विल नॉट चेंज अंटिल अनलेस इट इज रॉकेट प्रोपल्शन रॉकेट प्रोपल्शन में द मास ऑफ द रॉकेट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम बट ऐसे अगर आप जनरली देखोगे किसी भी केस में बॉडी का मास टाइम के साथ चेंज होता नहीं है वेलोसिटी चेंज होती है मास चेंज नहीं होता जो जो पहले वाला केस है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है वो बहुत रेयर केस है और मास चेंज हो रहा है वो सिर्फ रॉकेट प्रोपल्शन का केस है द केस 1 वेयर f इज इक्वल्स टू v dm by dt वेयर Mass is changing with respect to time. It is only happens in the case of rocket propulsion. Not only, but example which is in your syllabus is rocket propulsion. Or be physics ke application there, but those are quantum. So you no need to go in that quantum physics. Me mass change hota hai particles ke. ठीक है. Nuclear fusion hota hai. Fusion hota hai. थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे. है ना? Atoms and nuclei me about the fusion and the fusion. In the in that case, the mass of the particle changes. But up okay. Apart from that, majorly. मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है मास कॉन्स्टेंट रहता है टाइम के साथ एंड इट इज वेलोसिटी विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम तो द सेकंड केस इज मोर इंपॉर्टेंट इन विच द मास इज कॉन्स्टेंट बट द वेलोसिटी इज चेंजिंग सो इफ द वेलोसिटी विल चेंज वी ऑल नो व्हाट इज dv by dt dv by dt इज एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी गिव्स अस एक्सेलरेशन सो dv by dt डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव अस एक्सेलरेशन एंड हेंस वी विल गेट द फार्मूला f ma ठीक है ना dv by dt की अरे भाई लास्ट वाली इक्वेशन प्लिस्टल पेज वाली आई होप आप भूले नहीं हो व्हाट वाज द इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू एम कांस्टेंट डीवी बाय डीटी प्लस वी कांस्टेंट ओके प्लस वी कांस्टेंट डीएम बाय डीटी नाउ आई एम सेइंग मास इज कांस्टेंट सो दिस टर्म इज जीरो ओके दिस होल टर्म इज जीरो व्हेन व्हाट वाज डीवी बाय डीटी डीवी डीवी बाय डीटी इज एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन सो फोर्स इज इक्वल्स टू Mass times acceleration. So now you know the derivation of the famous formula F is equals to m. How does it derive? It derive from this this case. Okay, na F is equals to m. Now there are some points. These are written. Resultant force F is in the direction of the acceleration. We all know resultant external force in the direction of acceleration. F x i cap f f y j cap plus f z k cap is equals to m a i cap m a y cap m a z cap. We all know that the force is a vector quantity. It can be in different directions. So if the force is in x direction, so the change in acceleration will be in x direction. If the force is in y direction, the change in acceleration will be in y direction. If the force is in z z di, z axis, the change in direction change in uh, acceleration will be in the z axis. This is the simple point. Now. The force is parallel or anti-parallel to the motion. The change in the magnitude of v and the path followed by a body is a straight line. If the force is acting perpendicular to the motion, it 
ओके ये सब आपने किया हुआ है दिस इज यूसीएम सेकेंड केस इज योर यूसीएम फर्स्ट केस वट इज द फर्स्ट केस फोर्स इज पैरल और एंटी पैरल टू द मोशन you can understand this simply if force is parallel or anti parallel to a motion a particle is moving in a straight line okay and if i if you apply force on this particle the direction of force and the direction of the particle will be parallel to each other okay and if the if the direction of uh, external force and the direction of the particle are parallel to each other then which case is possible only straight line aur kisi case mein possible nahi hai aur anti parallel bhi theek hai particle seedha ja raha hai ab force ulta laga do tab bhi particle jayega to straight line mein theek hai ab wo aage jagar ke ruk jayega wo alag baat hai but the particle will still keep on moving in the straight line even if the force is applied in an opposite direction because it is anti parallel now okay so it is only possible in the case of straight line your first point aapko pata hai second point is also aapko pata hai force acting perpendicular to the motion of the body second case mein kya hota hai dekho circular motion mein what happens circular motion the centripetal force is acting inward and the motion of the particle is along the uh, circumference so it is perpendicular the force is perpendicular to the direction of motion this is direction of motion or direction of velocity direction of velocity theek hai and this is direction of force so the force is acting perpendicular to the motion of the body it changes direction of the velocity and not the magnitude okay this centripetal force is responsible for aapko bata chuka hu main centripetal force is responsible for change in direction of the velocity and not the magnitude magnitude of the velocity is changed by tangential force and not centripetal force radial force not radial force tangential force theek hai acceleration kiya tha humne tangential and centripetal two types of acceleration so tangential acceleration is responsible for change in the magnitude of velocity सो ये वही बात लिखी हुई है और कोई बात नहीं फोर्स एट एन एंग इफ फोर्स एट एन एंगल इफ फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल टू द मोशन ऑफ द बॉडी द चेंज इट चेंजेस बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन एंड द पॉसिबल बाय द बॉडी मे बी इलेक्ट्रिकल पैराबोलिक हाइपरबोलिक नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है ये सिंपल बात है इसमें तो कुछ भी बात नहीं अगर किसी सर्टन एंगल पे एक्ट करिए देखो अगर स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा हो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है तो फोर्स या तो पैरल एक्ट कर सकती है या एंटी पैरल अगर सर्कुलर में घूम रहा है तो फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली अगर जीरो डिग्री और नाइनटी डिग्री को छोड़ के किसी भी और एंगल पे एक्ट कर रही है फोर्स तो द पार्टिकल में भी पैराबोलिक इलेक्ट्रिकल हाइपरबोलिक अब ये वर्ड्स दीज वर्ड्स इलेक्ट्रिकल पैराबोलिक हाइपरबोलिक हैव बीन एक्सटेंसिवली डिस्कस इन योर फोर्थ चैप्टर विच इज मोशन इन टू डायमेंशन वहां पर मैंने डिस्कस किया था वॉट इज पैराबोला वॉट इज हाइपरबोला ठीक है और डायरेक्शन ऑफ द फोर्थ ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ सो दीज पॉइंट दीज थ्री पॉइंट आर ऑब्वियसली रिपीटेशन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर नथिंग न्यू ओके So what do you say? Shall I move forward? Okay. What is the SI unit of force? If anybody remembers, what is the SI unit of force? Sir, don't ask tough questions. Tough questions, मत पूछो सर. डर लगता है. SI unit of force is Newton, भाई. SI unit of force. मैंने लिखा भी नहीं है. इतना basic है. ठीक है PPT में. SI unit of force is Newton. Okay. Now, how do you uh, calculate a relation between an SI unit and a CGS unit? आपने CGS system पढ़ा है units and dimensions में. What is CGS system? What is the CGS unit of force? CGS unit पता है किसी को? Well, if if अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने units and dimensions में वैसे सर ने पढ़ाया होगा. But if at all uh, it has it has been me CGS is centimeter gram second. ठीक है centimeter gram second. ठीक है this is what is SI SI is metric system. This is metric system. SI is your metric system. Sir, ne karaya hoga. Basically, this is and this is centimeter system. So this is centimeter C for centimeter, G is for gram, and S is for centimeter seconds. So CGS system. CGS system में क्या होता है? Mass is in grams. ऐसा यूनिट में क्या होता है बेटा वन न्यूटन इज इक्वल टू वन के जी इन टू वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है एक्सलेशन इज इन मीटर पर सेकेंड एंड द मास इज इन के जी दिस इज एस आई सिस्टम इन सी जी एस सिस्टम द मास इज इन ग्राम्स ओके द मास इज इन ग्राम्स एंड द एक्सलेशन इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो वन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर and the cgs unit is called dyne 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 nahi hai beta dyne dyne 
डाइन ठीक है एसआई यूनिट क्या है फोर्स की एसआई यूनिट इज ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द सीजीएस यूनिट इज डायन ठीक है डायन डायन से याद रखना डाइन तो बोला नहीं जाएगा आपसे तो डायन ही याद रख लेना हिंदी किड्स विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डायन एंड द पर्सन ना विल बी फाइंडिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायन और मे बी पर्सन आल्सो नोस व्हाट इज डायन आई डोंट नो डायन इज अ वेरी पॉपुलर हिंदी वर्ड बाय द वे सो देयर इज अ रिलेशन मैं आपको ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं एक रिलेशन याद कराने के लिए because if if at all in exam this relation comes you should remember 1 newton is equal to 10 to the power 5 dyn okay so if force is given in the terms of dyn and the answer they are they are asking acceleration and the answer are in meter per second square so you need to change the force from dyn to newton so you should know this conversion okay 1 newton is equal to 10 raised to the power 5 dyn okay how do we how do we come to that ye bhi sikha do aapko ye kaise aata hai वैसे ही आपने करा होगा दिस यू मस्ट है अब के जी को किस में कन्वर्ट करते हैं डाइन के लिए ग्राम में सो वन के जी को टेन टू दी पावर थ्री ग्राम ओके सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा टेन रिज टू दावर टू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो टोटल कैसे एड करोगे टेन रिज टू दी पावर फाइव ठीक है ना ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर दैट्स हाउ इट्स डन ठीक है दिस इज योर दिस फॉर योर एक्स्ट्रा करिकुलर नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्स्ट्रा एकेडमिक पाथ ओके नाउ चला गिव यू न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल टू एवरीबॉडी मजा आएगा आपको I'll give you a numerical, okay? Just try to solve it. I'll give you an easy one. Don't worry. Muskil numerical karate hi nahi main aapko pata hai ye class mein. Ata aaj tak maine kabhi isi bachche ki muskil numerical diya ho. So okay, a car starts from rest. One second, brother. Telegram aa raha hai. Uh huh. and moves down a mountain with constant acceleration okay with constant acceleration by the way i'm giving you question but agar aapko constant mein aaya to you can tell me okay but i hope the question is clear मास ऑफ द कार वॉट इज एम सी मास ऑफ कार फाइव मेट्रिक टन दिस इज नॉट इन के जी दिस इज मेट्रिक टन ओके तो कन्वर्जन आप लोग चाहे तो गूगल कर सकते हो आई गिव यू दिबरलिज्म दैट यू कैन नहीं तो चलो मैं बताता हूं वन मेट्रिक टन का देखो वन मेट्रिक टन वन एम टी वन मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू थाउजेंड के जी ठीक है ये कन्वर्जन होता है मेट्रिक टन और उसके बीच में ठीक है अब ये याद रखना दिस आई एम रेजिंग दिस कन्वर्जन वन मेट्रिक टन इज इक्वल टू थाउजेंड केजी एंड द वेट ऑफ द कार इज फाइव मेट्रिक टन ठीक है सो कैल यू हैव टू कैलकुलेट क्या पूछे आपसे अच्छा एक्सेलरेशन और फोर्स ही बता दो चलो और तो क्या ही बताओगे कैलकुलेट acceleration of the car and force acting on it calculate acceleration and force acting on it questions with me what is the question is the question clear a car is starting from rest and move down a mountain with constant acceleration the mass of the car is 5 metric ton you have to calculate the acceleration of the car and the force acting on the car okay just that
बट ये डाटा आपको अनसफिशियंट नहीं लग रहा थोड़ा सा कि कैसे एक्सेशन निकालेंगे सिर्फ कुछ और तो गिवन है नहीं मास केबल दे दिया फोर्स के लिए कुछ और गिवन होना चाहिए दिस इज दिस डाटा इज एक्चुअली इन एक्यूरेट मतलब इन इन कम्प्लीट दिस इज इन कम्प्लीट क्वेश्चन ठीक है और इसको आपको एक्सेशन कैलकुलेट करने के लिए एक और चीज चाहिए जो मैं आपको अब देता हूं ठीक है द कार ट्रेवल्ड डिस्टेंस अभी अभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं एक मिनट बाद बोलते हैं सर ऐसे निकलेगा एक्सलरेशन मैं सोच रहा था कि तब बताऊं पर चलो अब बताया था <laughs> कार ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ अब निकल जाएगा एक्सेलरेशन चार मीटर इन टेन सेकेंड सो कार हैज ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ फोर हंड्रेड मीटर इन टेन सेकेंड ओके नाउ यू कैन कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन ओके कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन एंड टेल मी दी फोर्स एज वेल ओके is anybody near to answer let me check uh oh yes prasanna is correct prasanna is unit is newton understood very good dine 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 sare dine malini is asking to talk to you yes malini 
सर वो क्वेश्चन में वो एक्सिलेशन के बाद ही क्या है एम सी इज इक्वल टू फाइव मेट्रिक टन क्वेश्चन जब मैं बोल रहा था आपने सुना नहीं था बेटा मास है ये कार का मास ऑफ कार ओके माइक बंद कर लो हम्म गुड Okay, that's enough, I guess. That's enough. That's enough. That's enough. Let's see, who's got the answer. Oh, uh, Anurag is there. Satya, come and go. Come on. Satya, we come to play. Okay, only Malini has calculated. सब कर लेते हैं कैलकुलेट एक बच्चा करता है वाई सो टैलेंट है आपका टैलेंट है सर ये हमारा टैलेंट है ओके नाइस टैलेंट बाय वील सी द सॉल्यूशन देखो सिंपल व्हाट इज गिवन टू यू दैट द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार विल बी इक्वल टू जीरो I said the the distance distance travelled travelled by by car. Distance traveled by the car is 400 meters. Okay, and the time taken to travel that distance is 10 seconds. So, acceleration acceleration. First, we'll calculate calculate by using what? S is equals to ut plus half a t square. So, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर सो फोर हंड्रेड इज इक्वल टू दिस विल बी जीरो ओके फॉर ऑब्वियस रीजन प्लस हाफ इंटू ए इंटू हंड्रेड ओके नाउ 800 हंड्रेड अपॉन हंड्रेड विल बी योर आंसर सो मलिनी आई होप यू विल कैलकुलेट नेक्स्ट टाइम करेक्टली नाउ इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दी फोर्स वॉट इज फोर्स फोर्स इज मास टाइम्स एक्सलरेशन वॉट इज मास फाइव मेट्रिक टन मेट्रिक टन एम टी ओके वन मेट्रिक टन इज इक्वल टू थाउजेंड के जी सो फाइव मेट्रिक टन विल बी इक्वल टू फाइव थाउजेंड के जी सो फोर्स विल बी इक्वल टू फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई एट एट फाइव जो फोर्टी सो फोर्टी थाउजेंड न्यूटन एनी डाउट इन दैट सिंपल क्वेश्चन ठीक है मालिनी ध्यान नहीं देते हो तो आप लाइक करेक्ट फॉर्मुलाज लेकिन आप कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देते हो और ऐसे आप मात खा जाओगे कैलकुलेशन में कन्वर्जन में ध्यान देना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट आपको आते होते हैं ठीक है सो इट्स इट्स अभी तो क्लियर है लेकिन वट अबाउट वेन यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन अभी भी आप मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना जो मैंने आज सुबह भी ऑब्जर्व किया कि यू आप यू नो द कॉन्सेप्ट बट वट यू मिस इज वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स वेरी स्मॉल थिंग्स कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन अबाउट द साइन ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होता कि वेलोसिटी का साइन कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता यू नो इट वेरी वेल बट यू डोंट एपसीम टू अप्लाई दिस इज बिकॉज यूर लैक ऑफ अटेंशन वेल सॉल्विंग द क्वेश्चन ओके ये लैक ऑफ अटेंशन है आपकी क्वेश्चन सोल्व फॉर द टाइम दिस विल बी अ बिग कॉज ओके इफ यू नॉट इम्प्रूव ये क्या ये जो बाकी बच्चे क्लियर बोल रहे हैं आप आपको डाउट क्या था इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन ही है क्योंकि सॉल्व तो क्या नहीं सर एक्सलेशन फाइंडिंग प्रॉब्लम स्मॉल मिस्टेक्स 
small mistake you did prasanna you are saying you did small mistake but your concept was right i hope you got the solution prasanna if you have any doubt in the uh, solution you can tell me now why uh, uh, this equation you know s is equal to ut plus half pt square very famous equation we apply this to find usually acceleration and displacement so we were given the displacement and we were given the time okay so we knew two things we uh, out of three things we knew two things so we put them in the equation and we it was easy to calculate acceleration okay u is zero because the car is starting from rest so u is your initial velocity that will be zero because car is starting from rest so since you all have done shall i give you a tough question or an easy question again बल्स भी कराना है हाउ कैन आई अफोर्ड टू गिव यू अनदर क्वेश्चन Mass 500 kg is kept at the floor of a moving truck. Now, uh, <coughs> moving at a speed of a truck is moving. let's say 90 kilometers per hour okay suddenly brakes are applied suddenly brakes are applied and speed reduces to 54 km per hour okay in 10 seconds total time for this change in velocity is 10 seconds okay calculate force acting on the block during this time okay if you want to visualize i can draw a picture for you as well this is a truck okay यहां पर ट्रक के ऊपर ना यहां पे बॉक्सर का हुआ एक ओके एंड दिस ट्रक इज मूविंग विथ वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर इनिश फॉर द एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन जब हमने देखना शुरू किया वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द ट्रक वाज मूविंग एट 90 किलोमीटर्स ओके देन इट अप्लाइड द ब्रेक्स ट्रक अप्लाइड द ब्रेक्स एंड द वेलोसिटी रिड्यूसेस टू 54 एंड आफ्टर अ टोटल टाइम फॉर दिस इवेंट वाज 10 सेकंड्स यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स acting on the block during this time okay
Did you guys understand the question? Okay. Okay, okay. Start solving and be quick, okay? Time ho gaya almost, be quick. हांजी मालिनी वंस रिपीट द क्वेश्चन सर ओके नो प्रॉब्लम अ ब्लॉक इज केप्ट Okay, at the black floor, you can see the diagram. I have drawn a simple diagram. You have seen a truck or trolley. Okay, they have usually the space at their back where they carry the goods. Okay, so there a block is kept at their back floor of a truck. Okay, the mass of the block is five hundred kg, and the truck is moving with ninety kilometer per hour at a speed of ninety kilometer per hour. Then suddenly the driver applied the brakes, and the speed has now reduced to fifty four kilometer per hour, and the total time for this. The time for which the driver applied the brakes is ten seconds. Okay, he applied the brakes for ten seconds, and you have to calculate the force acting on the block during those ten seconds when the driver applied the brakes on the truck. Okay, I have read out the whole question for you, and you have to calculate the force acting on the block during the time when the driver applied the brakes. You know what 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 is happening with you generally? You look solve नहीं कर पाते आपने question पढ़ के relate ही नहीं कर पाते कि वो पूछना क्या चाह रहा है. फिर फिर आप सॉल्यूशन देखते हो तो आपको लगता है कि अच्छा अरे ऐसे बट द थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट आप कुछ तो सॉल्व करो आपको देख के जो समझ में आया वो तो सॉल्व करो आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं है आई गेट इट यू यू डू नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग बट यू सी सी द वर्ड फोर्स यू ट्राई टू कैलकुलेट फोर्स सम हाउ कुछ फोर्स तो निकालो मे बी यू मे बी मे बी यू यू गेट द राइट आंसर ओके सो बी मोर कॉन्फिडेंट जस्ट ट्राई टू सॉल्व व्हेन यू सी समथिंग ऑन द क्वेश्चन आपको फोर्स बोला है फोर्स आप देखो कैसे कैसे निकलता है फोर्स का फार्मूला क्या पड़ा था मास इनटू एक्सेलरेशन आप देखो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा मास तो दिया हुआ है क्वेश्चन में सोचो थोड़ा इस तरह से सब का सब का आंसर आएगा ओके सो यू हैव 20 सेकंड्स मोर एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक माय क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका इतना टाइम जाता है यू सी कितना टाइम जाता है क्लास का एक लॉक पढ़ने में और उसके दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ऑलमोस्ट हाफ हाफ मोर देन हाफ ऑफ द टाइम पूरा ही टाइम मान लो अब तो क्लास खत्म ही होने वाली है सो यू शुड रिस्पेक्ट दैट की इतना डिटेल में आई एम एक्सप्लेनिंग यू सो यू शुड ट्राई एटलीस्ट यू एवरी वन शुड ट्राई एवरी वन शुड ट्राई बट टाइम डज नॉट टेक दिस मच टाइम ओके दिस मच टाइम यू आर टेकिंग दिस इज नॉट ट्राइंग ये तो आप गूगल पे ढूंढ रहे हो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कहा मिलता है हमें अनुराग बेटा कुछ समझ में आ रहा है काफी टाइम बाद आए हो क्लास में आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सम फ्यू थिंग्स कुछ कुछ तो आ रहा होगा आपको रेस्ट एवरीबडी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड न्यूटन ओनली वन आंसर ओके since the one answer has come we will start to solving the question they are asking you force okay mass is already given to you you have to calculate acceleration change in speed is given to you first the speed was 90 then it reduced to 54 okay so change is how what is acceleration final velocity 54 km per hour minus initial velocity 90 km per hour upon the time taken which is 10 seconds okay So fifty four minus ninety is how much? Oh, this is kilometer per hour. You have to convert. First of all, you have to convert. So how do you convert kilometer per hour to meter per second? Fifty four multiplied by five by eighteen. You know this. This is fifteen. This will be fifteen because eighteen three is a eighteen three is a fifty four. So this will be fifteen meter per second. 
15 meter per second minus 90 kaise ho jayega what will be 90 19 into 5 by 18 you have to multiply by 5 by 5 by 18 why because you want to convert kilometer per hour into meter per second okay so this is what 18 5 is a 90 okay 18 5 is a 90 so 5 into 5 25 meter per second this 25 meter per second divided by 10 so 15 minus 25 is 10 divided by 10 so minus 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा आंसर फिफ्टी माइनस ट्वेंटी फाइव इज माइनस टेन डिवाइडेड बाय टेन माइनस वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर नाउ फोर्स हाउ मच विल बी द फोर्स नाउ फोर्स इज सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन मास इज फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन सो योर फोर्स विल बी माइनस न्यूटन अगेन नो गेव द करेक्ट आंसर फोर्स विल बी माइनस फाइव हंड्रेड इज वट इज द माइनस साइन इंडिकेट What does minus sign indicate? Minus sign here indicates that the force acts opposite to the velocity of the block. Okay, and the magnitude is five hundred. The minus sign indicates the direction of the force because the truck is moving in the right uh, right hand uh, right hand side direction. So the block is on the truck, so block will also move right hand side. But the brakes when the whenever the brakes are applied, they try to reduce the speed. So brakes are ap applied opposite opposite to the Direction. So, direction of the movement of the truck brakes. I mean, how does it look? In opposite direction, me acceleration. Ke. So they will reduce the speed. Okay. So the force is opposite to the velocity. That is why a negative sign has come. Okay. So this was the two questions based on the Newton's second law. Two very easy questions, I would say. ठीक है अब आप लोग इसको जितना carry forward करना चाहे you can do it. Okay. Next is your impulse. What is impulse? They are saying impulse can be defined as the effect of force acting on a body for a time interval. On the momentum of the body, impulse is a vector quantity. Impulse can be defined as the effect of a force acting on a bo body for a time interval on the momentum of the body, and the impulse is a vector quantity. They go basically impulse. What is what is impulse? I will uh, simplify this. Impulse is the you are studying effect of the force. How much effect a force has made? Suppose you are applying a force on a body. So how much effect the force has made? Over a certain interval of time for which the force was applied on the momentum of the body. Okay, a body, every particle has some more, or the other momentum. If the particle is at rest, the momentum will be zero. Okay, if the particle is moving, the momentum will be mass into velocity. Now, if suppose the particle is moving and you applied some external force on a moving particle for some duration of time, let's say ten seconds, twenty seconds. So, how much effect that force will give to the momentum? How much effect? How much uh, you can say change that force? Force. What this force we will do? First force we will do changes the momentum. So how much change uh, will the force um, do in the momentum of the body? That is the impulse. So impulse is nothing but the effect of force. And the what does the effect do? Effect force do force changes the momentum. So impulse can also be no uh, understood as the change in momentum of an object along a direction. Okay. Is also the impulse. Okay, change of momentum of an object along the direction. So force basically, uh, impulse basically, a force का effect होता है. ठीक है किसी object पे लगने वाली force का effect आप देखते हो जो आपने कुछ certain interval of time के लिए apply करा और उस force ने क्या किया आपकी body के momentum में change ला दिया. ठीक है तो impulse को आप सीधे क्या बोल सकते हो? Change in momentum due to an external force. ठीक है so impulse is represented by the English alphabet J. Impulse is represented by the English alphabet. J. Okay, so impulse J is equal to change in momentum delta P, final momentum minus initial momentum. Okay. Or uh, you can also define impulse. One more definition I will tell you. Take okay, a impulse is measured as the product of the average force and the time for which the force acts. Okay. The one formula for impulse is to calculate the change in momentum. Okay. first formula this is what you can call as your 
फर्स्ट फॉर्मूला वॉट विल बी सेकेंड फॉर्मूला फॉर इंपल्स एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला वॉट डज इट सिग्निफाई it signifies change <clears throat> it signifies that impulse is also measured as product product means multiplication of the average force average of the force which you have applied on the object jo is object pe aap force apply kar rahe ho ab wo force varying bhi ho sakti hai ho sakta hai wo force time ke sath change ho rahi ho to wo varying ho sakti hai varying samajhte ho na jo cheez time ke sath change ho vary kare to varying force so product of average of that varying force with the time for which the force acts so f average into delta t is the time for which the force acts is also another formula by which you can calculate the impulse given to an object or experienced by an object theek hai ye do formula hai impulse calculate karne ke f delta t and delta p final minus p initial delta p change in momentum or f average force multiplied by delta t okay so time is up i guess आप लोग इतना टाइम लगा था क्वेश्चन सॉल्व करने में आई वुड यू मच मोर थिंग्स टुडे ओके इंपल्स इज एफ एवरी इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी दिस इज बेसिकली इंपल्स ओके व्हाट यू शुड रिमेंबर आई इंपल्स आई इज इक्वल्स टू एफ पी इंपल्स आई इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई विद टाइम ओके एंड द एसआई यूनिट फॉर इज एसआई यूनिट फॉर इंपल्स इज व्हाट SI unit is Newton second. Newton seconds force. What is the unit? SI unit of force? Newton. What is the SI unit of time? Second. So multiplication of both. Newton second. Okay. Or what? What else you can remember? Impulse as change in momentum. Okay. So change in momentum over a certain time will be. Final momentum P two minus initial momentum P one. P two minus P one. ठीक है? These two formulas. Impulse का basic. What is the basic meaning of impulse? Impulse impulse means change in momentum. Okay. Now this change in momentum is due to some external force. ये change क्यों हो रहा है? किसी external force की वजह से हो रहा है momentum में body के. ठीक है? अब external force कुछ time के लिए लगती है. कुछ टाइम के लिए लगती है. उस टाइम से उस force को multiply करेंगे तो impulse calculate कर सकते हैं. या फिर directly मोमेंटम में जो चेंज आया उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो भी आपको इंपल्स का मेजर मिल जाए इंपल्स को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं फिजिक्स में ठीक है दोनों तरीके क्लियर हैं ठीक है सो ऐसे यूनिट बता दिया अच्छा एक और बात याद रखना फर्स्ट टेल मी इज दिस मच क्लियर the the last thing for today is that the area under the force time graph there there must be some graph between force and time okay that how much force is getting applied at what interval of time so area under the force time graph area under the force time graph is also gives you change in momentum or you can say impulse okay remember If there is a force time graph, so area under that force time graph will give you change in momentum delta p, or you can say impulse. Okay, that's all for today. I will give you some numericals of impulse in the next class tomorrow. So I'll see you all tomorrow. If you have any doubts in today's class, you can connect with me on the Telegram. Okay, I'm available on the Telegram, and you have zoology class with Sadaf Ma'am now. So all the best for that. Okay, I hope you all are clear. If not, you can. Always reach out to me. कोई भी डाउट होगा आज की क्लास से रिलेटेड आप अभी बता सकते हो मुझे नहीं तो अगली क्लास में भी बता सकते हो ठीक है